অক্টাডাল ক্রিস্টাল ফিল্ডের সিএপএসি কীভাবে ক্যালকুলেট করব স্প্লিটিং কীভাবে বের করব সেটা শিখব ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরি এই ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরি আন্ডারে আমরা এখন যেটা শিখব সেটা হলো ক্রিস্টাল ফিল্ড স্প্লিটিং এনার্জি এদিকে দেখো আমি এনার্জি প্লট করেছি আর এই পোর্শনগুলোতে আমি ডি অরবাইটালে ছবিগুলো বোঝানোর চেষ্টা করেছি দেখে নেই কেন ডি অরবাইটালটা স্প্লিট করছে সিএপএসি ক্রিস্টাল ফিল্ড স্প্লিটিং এনার্জি কেন স্প্লিট করছে সেই হিসেবে আমরা বলতে পারি ডিউ টু রিপালসেন বিটুইন দ্য ইলেকট্রনস ইন মেটাল ডি অরবাইটালস অ্যান্ড দ্য ইলেকট্রনস অর নেগেটিভলি চার্জেস অব দ্য লিগ্যান্ডস তাহলে নেগেটিভ চার্জ অব দ্য লিগ্যান্ড দ্যাট মিনস ইলেকট্রন লিগ্যান্ডের ইলেকট্রন আর মেটালের ইলেকট্রন তাদের রিপালসেনের জন্য ডিজেনারেসি লস করছে এবং ডি অরবাইটাল স্প্লিট করছে এবার আমরা একটু ধাপে ধাপে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করি প্রথমে যখন ডি অরবাইটালসটা ফ্রি অবস্থায় ছিল ফ্রি মেটাল আয়ন কোনো লিগ্যান্ড অ্যাপ্রোচ করেনি তখন ডি অরবাইটালগুলো সমশক্তি সম্পন্ন অর্থাৎ ডিজেনারেট ছিল সেই ডিজেনারেট পাঁচটা ডি অরবাইটাল যখন লিগ্যান্ড ওর দিকে অ্যাপ্রোচ করলো তখন একটা অ্যাভারেজ এনার্জি অ্যাকোয়ার করলো দেখো এদিকে এনার্জি বাড়ছে তাহলে এখানে একটা অ্যাভারেজ এনার্জি অ্যাকোয়ার করলো তখনও কিন্তু স্প্লিট হয়নি তার কারণ তখন একটা সিমেট্রিক স্ফেরিক্যাল ফিল্ডের মধ্যে ফ্রি আয়নটা আছে এবার যখন অক্টারডালের কর্নারগুলোতে লিগ্যান্ড অ্যাপ্রোচ করা শুরু করলো তখন আমরা দেখলাম দুটো সেটে স্প্লিট করে গেল একটা সেটকে আমরা বলছি টি টু জি সেট আর একটা সেটকে আমরা বলছি ইজি সেট এবার একটু বোঝার চেষ্টা করি কেন টি টু জি সেট এবং ইজি সেটে স্প্লিট করলো এই স্প্লিট করার মাঝের জায়গাটাকে কি বলা হয় এই গ্যাপটাকে কি বলা হয় এগুলো আমরা একটু ধাপে ধাপে বোঝার চেষ্টা করি প্রথমে দেখে নেই আমাদের ডি অরবাইটালগুলো অ্যাকচুয়াল কেমন দেখতে আমরা সবাই ক্লাস ইলেভেনে পড়েছি ডি অরবাইটালগুলো এরকম দেখতে হয় অর্থাৎ পাঁচটা ডি অরবাইটাল পাই একটা ডি এক্স ওয়াই ডি এক্স জেড ডি ওয়াই জেড ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ডি জেড স্কোয়ার এর মধ্যে তিনটে অরবাইটাল তারা ইন বিটুইন অ্যাক্সিস আছে দেখো এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিসের মাঝখানে জেড অ্যাক্সিস এক্স অ্যাক্সিসের মাঝখানে জেড অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিসের মাঝখান সেগুলোকে আমরা বলছি ডি এক্স ওয়াই ডি এক্স জেড ডি ওয়াই জেড আর দুটো অরবাইটাল তারা আছে অ্যালং অ্যাক্সিস সেটা হলো ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার অরবাইটাল ডি জেড স্কোয়ার অরবাইটাল তার জন্যই লিগ্যান যখন অক্টারডাল জিওমেট্রির অ্যালং অ্যাক্সিস অ্যাপ্রোচ করে তখন এই দুটো অরবাইটাল সবচেয়ে বেশি রিপালসান ফিল করে এরা কম রিপালসান ফিল করে তার ফলে আমার ডিজেনারেট পাঁচটা ডি অরবাইটাল তারা স্প্লিট করে যায় এবং সেই স্প্লিটিংটা এমন হয় তিনজন নিচে নেমে যায় দুজন ওপরে উঠে যায় এইখানে আমাদের একটু জেনে নিতে হবে সেটা হলো ব্যারি সেন্টার রুল কি ব্যারি সেন্টার রুল হলো এই যে অ্যাভারেজ এনার্জি অ্যাকোয়ার করেছে সিমেট্রিক ইলেকট্রিক ফিল্ডে লিগান্টের প্রেজেন্সে সেই অ্যাভারেজ এনার্জিটাকে আমরা বলবো ব্যারি সেন্টার এবং স্প্লিটিংটা এমনভাবে হবে যাতে আফটার স্প্লিটিং আর বিফোর স্প্লিটিং এনার্জিটা সেম থাকে ওই জন্য আমরা ধরছি যে যখন টি টু জি নিচে নামছে তখন সে ফোর ডি কিউ স্টেবিলাইজেশান পাচ্ছে আর যখন ইজি সেট হয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে তখন সিক্স ডি কিউ ডিস্টেবিলাইজেশান পাচ্ছে এই গ্যাপটাকে আমরা বলছি ডেল্টা ও অর্থাৎ ক্রিস্টাল ফিল্ড প্রিটিং এনার্জি অর টেন ডি কিউ এই ডেল্টা ওকেই আমরা বলতে পারি টেন ডি কিউ যে কোনো একটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি আমি এখানে ডি কিউ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি তাই টোটালটাকে ধরে নিয়েছি টেন ডি কিউ এটা মনে রাখবে সবসময় ফোর ডি কিউ করে টি টু জি নামবে সিক্স ডি কিউ করে ইজি উঠবে অর্থাৎ ইজি যখন উঠবে তখন সিক্স ডি কিউ উঠবে তার মানে টোটাল দুটো যদি ডিস্টেবিলাইজেশনের দিকে যায় তাহলে ছয় দুগুণে বারো সিক্স টু জার টুয়েলভ আর থ্রি ফোর জার টুয়েলভ আলটিমেটলি মাইনাস টুয়েলভ প্লাস টুয়েলভ ইকুয়াল অর্থাৎ ব্যারি সেন্টার রুলটা ফলো হলো ব্যারি সেন্টারেই আমার নেট এনার্জিটা রয়ে গেল এবার আমাদের দেখতে হবে যে কোথাও যদি ডি ওয়ান হয় তার ক্ষেত্রে তো আর নেগেটিভটা হচ্ছে না শুধুমাত্র পজিটিভটা হচ্ছে তাহলে ফোর ডি কিউ এক্সট্রা স্টেবিলাইজেশান পেয়ে যাচ্ছি ডি টু হচ্ছে এইট ডি কিউ এক্সট্রা স্টেবিলাইজেশান পাচ্ছি ডি থ্রি হচ্ছে টুয়েলভ ডি কিউ এক্সট্রা স্টেবিলাইজেশান পাচ্ছি এই জন্যই আমরা ক্রিস্টাল স্পিল স্প্লিটিংয়ের মাধ্যমে স্টেবিলাইজেশান ব্যাপারটা বুঝতে পারছি আর কেন কমপ্লেক্সগুলো কালার হয় যাদের ইনকমপ্লিটলি ফিল্ড ডি অরবাইটাল থাকে সেটা বুঝতে পারছি তার কারণ এই লোয়ার 
এনার্জি অর্থাৎ টি টু জি সেট আর ইজি সেট এর মধ্যে একটা ডিডি ট্রানজিশন হয় লোয়ার ডি অরবাইটাল থেকে ভিজিবল লাইট অ্যাবজর্ব করে এক্সাইটেড স্টেটে যায় তার কমপ্লিমেন্টারি কালার সে যখন রিটার্ন করে শো করে তার ফলে আমরা ইনকমপ্লিটলি ফিল ডি অরবাইটালের ক্ষেত্রে ডিডি ট্রানজিশন পাই যার জন্য কমপ্লেক্সগুলো কালার হয় পরীক্ষাতে তোমাকে যদি লিখতে বলে যে স্প্লিটিং অফ ডি অরবাইটাল ইন অ্যান অক্টারডাল ক্রিস্টাল ফিল্ড দেখাও তাহলে তুমি এদিকে এনার্জি প্লট করবে এখানে পাঁচটা ডিজেনারেট অরবাইটাল এঁকে নেবে দরকার হলে এরকম লাইন দিয়েও করে নিতে পারো যেটা খুশি বক্স করতে হবে তখন মানে নেই সেটাকে অ্যাভারেজ এনার্জিতে নিয়ে যাবে অর্থাৎ এটা হলো অ্যাভারেজ এনার্জি অ্যাভারেজ এনার্জি অফ ডি অরবাইটালস ইন স্ফেরিক্যাল ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ফেরিক্যাল ফিল্ড সেই ফিল্ডটা কি লিগ অ্যান্ড রেপ্রেজেন্সের যে ফিল্ডটা হচ্ছে সেটা অর্থাৎ এই কনসেপ্টটা পিওরলি আয়নিক কনসেপ্ট এটা এঁকে নিলে এখান থেকে স্প্লিট করবে স্প্লিট করার সময় খেয়াল রাখবে এটা সবসময় ফোর ইস টু সিক্স এই রেশিওতে হবে অর্থাৎ তুমি যদি ডেল্টা ওদি লিখতে চাও তাহলে এটা হবে পয়েন্ট সিক্স ডেল্টা ও এটা হবে পয়েন্ট ফোর ডেল্টা ও এখানে ও রিপ্রেজেন্ট করছে অক্টাহেড্রাল আর এই ডেল্টা এটা হলো সিএপেসি অর্থাৎ ক্রিস্টাল স্পিল স্প্লিটিং এনার্জি এটাকে টেন ডিকিউও বলা যায় যেটা আমি একটু আগে বললাম আশা করছি তোমরা এই স্প্লিটিং ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো তাহলে অক্টাহেড্রাল স্প্লিটিং এরকমভাবে হয় এই স্প্লিটিংয়ের সুবিধা কিভাবে হাই স্পিন কমপ্লেক্স হয় কখন লো স্পিন কমপ্লেক্স হয় অর্থাৎ হাই স্পিন কমপ্লেক্স লো স্পিন কমপ্লেক্স স্পেক্ট্রোকমিক্যাল সিরিজ খুব ভালো করে বুঝতে হবে না হলে তুমি সিএপএসি রিলেটেড প্রবলেম সলভ করতে পারবে না পরে ক্লাসে আমরা দেখাবো কিভাবে প্রত্যেকটা ডি অরবাইটালের ডি ওয়ান থেকে শুরু করে একবারে ডি টেন পর্যন্ত প্রত্যেকটা ডি অরবাইটালের বিভিন্ন কন্ডিশনে স্ট্রং ফিল্ড লিগান্টের প্রেজেন্সে উইক ফিল্ড লিগান্সের প্রেজেন্সে কীভাবে আমরা সিএপিসি ক্যালকুলেট করব এবং সেই সিএপিসির ভ্যালুগুলো কত হতে পারে এই অক্টারডাল কমপ্লেক্সের উপর আপাতত অক্টারডাল কমপ্লেক্স ক্লিয়ার করে নাও পরে আমরা সময় পেলে টেট্রাডাল কমপ্লেক্স ডিসকাস করব অক্টারডাল কমপ্লেক্স থেকে সাধারণত বেশি কোয়েশ্চেন আসে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের জন্য এই পোর্শনটুকু পড়লেই হয়ে যাওয়ার কথা তখন বিগত বছরগুলোতে এতটা ডেপথে কোয়েশ্চেন আসেনি কিন্তু সিবিএসসি আইএসসি যারা বোর্ডে পড়ছ তাদের আমি বলবো এটা অবশ্যই পড়বে কেন এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসেই আর যারা পাখির চোখ করে রেখেছো এআই ট্রিপিলি নিট তাদের তো পড়তেই হবে তখন এই অংশটা এক্সামিনারদের খুব পছন্দের যারা কোয়েশ্চেন সেটা তাদের খুব পছন্দের তাহলে আজকে আমরা একটু ঝট করে ঝালিয়ে নিই দুটো সেট পেলাম একটা ইজি সেট একটা টি টু জি সেট অক্টারডাল জিওমেট্রিতে এই দুটো সেটের ডিফারেন্সকে আমরা বলছি সিএপেসি ক্রিস্টাল ফিল্ড স্প্লিটিং এনার্জি যাকে টেন ডি কিউ বা ডেল্টা ও দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে অক্টারডাল বলে ও প্রথমে ডি অরবাইডালগুলো যখন মেটাল ফ্রি অবস্থায় আছে তখন লোয়ার এনার্জিতে আছে লিগ্যান্ড যখন অ্যাপ্রোচ করছে তখন এটা হাইপোথেটিক্যাল এনার্জি অ্যাচিভ করছে যেটাকে অ্যাভারেজ এনার্জি বলছি তারপরে যখন লিগ্যান্ড কর্নার অক্টারডালের যে কর্নার এই যে আমরা অক্টারডাল বারবার আঁকছি বিভিন্ন আইসোমেরিজম পড়ানোর সময় অক্টারডালগুলো আঁকলাম এই যে কর্নারগুলো আছে অর্থাৎ এই কর্নারে যখন লিগ্যান্ডগুলো অ্যাপ্রোচ করছে তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডি জেনারেসিটা ডি অরবাইটালে ধরে রাখতে পারছে না পাঁচটা ডি অরবাইটাল স্প্লিট করে যাচ্ছে তিনটে চলে যাচ্ছে নিচে দুটো চলে যাচ্ছে উপরে এবং কেন তিনটে নিচে যাচ্ছে কেন দুটো যাচ্ছে তার জন্য আমরা এই ছবিগুলো দেখে বুঝতে পেরেছি যে লিগ্যান্ড অ্যালং অ্যাক্সেস আসছে আর এই অরবাইটালগুলো অ্যালং অ্যাক্সেস আছে লিগ্যান্ডের ইলেকট্রন আর ডি অরবাইটালের ইলেকট্রন তাদের মধ্যে রিপালশান হচ্ছে ওই জন্য এই দুটো অরবাইটাল ডি জেড স্কোয়ার আর ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এটা ইজি সেট হয়ে যাচ্ছে আর এই তিনটে অরবাইটাল টি টু জি সেট হয়ে যাচ্ছে তার ফলে আমার দুটো সেট পাচ্ছি একটা লোয়ার এনার্জি সেট একটা হায়ার এনার্জি সেট এবং এই মাঝখানের লাইনটাকে আমরা বলছি ব্যারি সেন্টার যে ব্যারি সেন্টার থেকে এই দুটো স্প্লিটিং ব্যাপারটা হচ্ছে একটা নিচে নামছে একটা উপরে উঠছে এই ছবি না এঁকে দিলেই হয়ে যাবে যদি আমাদের বলে যে স্প্লিটিং এনার্জিটাকে দেখাও বা ড্র দ্য ফিগার টু শো স্প্লিটিং অফ ডিজেনারেট ডি অরবাইটালস ইন অ্যান অক্টারডাল ক্রিস্টাল ফিল্ড তাহলে এই ফিগারটা আঁকলেই হয়ে যাবে Thank you for watching.